caught in the crossfire <laughs> Before watching this video, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to receive regular updates. Hi guys, welcome to my channel. Giloy का शायद आपने नाम सुना होगा Giloy के बारे में हम देखेंगे कि उसका क्या use है Ayurved में और modern science उसको कहाँ तक मानती है और हम ये भी देखेंगे कि Giloy को exactly use कैसे करते हैं। हम देखेंगे कि best method क्या है। लोग कई तरह से उसको use करते हैं। कोई उसकी टिंडियों को बिगा लेता है, कोई पत्ते use कर रहा है। कोई डंडियों को बॉईल करता है तो हम एक्जेक्ट तरीका देखेंगे तो आयुर्वेद में तो इसके बहुत से बेनिफिट बताए गए हैं इसका जो स्वभाव है वो ठंडा बताया गया है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ये इसके बारे में जनरली एक बात ये भी कही जाती है कि अगर आप इसको एक महीने तक कंज्यूम कर लो लगातार इसका जूस पी लो अगर आप पी लोएगा तो आप अगले एक साल तक बीमार ही नहीं हो जो कॉमन बेनिफिट्स हैं गिलोए के आपको अगर किसी भी तरह का नया बुखार चढ़ा है यानी कि एक दो दिन ही हुए बुखार चढ़े हुए तो आप इसके दो से तीन ग्लास दिन में पी लीजिए और आपका बुखार अगले दिन उतर जाएगा आजकल इस तरह की मेडिसिन पे हमारी मॉडर्न साइंस भी जोर दे रही है पे रिसर्च कर रही है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ी समस्या है कि एंटीबायोटिक्स ने ह्यूमन बॉडी पे काम करना बंद कर दिया है ये एक चैलेंज है जो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं तो वो नए एंटीबायोटिक्स की खोज में लगे हुए हैं तो उसमें ये गिलोए पे भी बहुत सी रिसर्च एक रिसर्च में इसे एंटी डायबिटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी अर्थराइटिक एंटी ऑक्सीडेंट एंटी एलर्जिक एंटी स्ट्रेस एंटी मलेरियल और बहुत सी इसकी चीजें सामने आई है और इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है ये चीज भी उस रिसर्च में सामने आई है रिसर्च का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना है तो गिलोए को कभी कभी गुरु जी भी कहा जाता है गिलोए की बेल आप लोग देख सकते हैं इस तरह की दिखती है आपको इजिली कहीं भी मिल जाएगी ये और इसे लगाना बहुत आसान है आपको बस इसकी एक टहनी तोड़ के और जमीन में लगानी है जब बारिश का मौसम आएगा तो ये अपने आप खुद ब खुद उगने लगेगी आप अगर इसका रेगुलर इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको डेंगू मलेरिया ये कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी तो ये गिलोय स्टिकेगा लगभग इतनी मोटाई की आपको लेनी है आपकी एक फिंगर जितनी मोटी वो होनी चाहिए टहनी और आपकी फिंगर से लेके आपकी एल्बो तक की लेंथ होनी चाहिए एक टहनी की जो एक पर्सन के लिए सिंगल डोसेज आप बनाने जा रहे हो एंड एंड उसके बाद आपने क्या करना है जो इसकी आउटर लेयर है आपने इसको उतार लेना है इसकी ये आराम से उतर रही है बट कई स्टिक्स होंगी जिनकी आराम से नहीं उतरती है उतने तो आप उसे अच्छे से वॉश करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं अब आपने इसको छोटे छोटे पीसीज में काटना है तो छोटे छोटे पीसीज करने के बाद आप एक दो गुट पानी डालो इसमें ग्राइंडर में एंड देन उसके बाद इसे अगेन ये गुट पानी डालो सेम प्रोसेस आपको जब तक रिपीट करना जब तक जो इसका स्टिकी पार्ट है ये बिल्कुल अच्छे से निकल नहीं जाता बस एक दो बार और सेम प्रोसीजर रिपीट करना फिर इसका जितना भी जूस होगा प्रॉपर्टी निकल जाएगा जो नॉर्मली बॉईल करके निकाला जाता है उसका आप आपने अगर कभी निकाला होगा तो आपको फर्क पता लगेगा कि वो उसका कलर इतना ग्रीन नहीं आता है और अगर ये स्टिक थोड़ी और आई मीन थिक होती थोड़ी और मोटी होती तो ये कलर और हल्का डार्क कलर का आ जाता है और जब आप इस तरीके से निकालोगे तो जूस का टेस्ट हल्का कड़वा रहेगा बॉयल करने पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता वो बॉयल करने में ये बहुत बेनिफिट्स हैं आप बुखार होते ही फीवर होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो उससे बेटर है कि आप जस्ट इसके दो से तीन गिलास जूस के थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे पी लो 
और आपका बुखार वैसे ही उतर जाएगा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लोहे का जूस कैसे बनाना है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर करते जाना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू लीव द चैनल Caught in the crossfire.